வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் சங்க இலக்கியங்கள் பதிவு செய்து தந்திருக்கிற வாழ் போழ்ந்த அடக்கல் என்கிற சொல்லாடலை குறித்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் விழுப்பு படாத நாட்கள் எல்லாம் வாழ்க்கையிலே குறைபாடுடைய நாட்கள் என்று வள்ளுவ பெருந்தகை ஒன்றை சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலகட்டத்திலே போர் மரபிற்குரியவர்களாக தமிழர்கள் வாழ்ந்தபோது வீரர்கள் தங்களது மார்பிலே விழுப்புன் தாங்கி இறக்க வேண்டும் அதுவே சிறப்புக்குரியது என்று கருதி இருந்திருக்கிறார்கள் ஒருவேளை ஒரு இளைஞன் தனது வாழ்நாளில் எந்த போரையும் சந்திக்காமல் இயற்கை அடைந்து விடுகிறான் என்ற நிலை ஏற்பட்டாலோ அல்லது ஒரு குழந்தை இளம் வயதிலேயே இறந்து விடுகிற வருத்தத்திற்குரிய சூழல் ஏற்பட்டாலோ தமிழர்கள் ஒரு வாளினை எடுத்து அந்த உடல்களின் மீது ஒரு கீறு கீறிவிட்டு ஒரு கீரலை பதிவு செய்துவிட்டு பின்னர்தான் புதைத்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் வாழ் போழ்ந்த அடக்கள் என்று சங்க இலக்கியங்கள் சொல்கின்றன புறநானூற்றின் தொண்ணூற்றி மூன்றாவது பாடலில் அவ்வையார் நீல் கழல் மரவர் செல்வொழி செல்கன வாழ் போழ்ந்த அடக்களும் உய்ந்தனர் என்றும் அதே புறநானூற்றின் எழுபத்தி நான்காவது பாடலில் கணைக்கால் இரும்புரை குழவு இறப்பினும் ஊன்தடி பிறப்பினும் ஆளன்றென்று வாழின் தப்பார் என்றும் இந்த செய்திகளை அறன் சேர்த்து பதிவு செய்து இருக்கிறார்கள் எனவே அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்க்கையில் விழுப்புண்ணை தாங்கி தாய்நாட்டிற்காக வாழ்வது என்பதுதான் மகிழ்ச்சிக்கும் பெருமைக்கும் உரியதாக கருதப்பட்டிருக்கிறது இதே செய்தியை இந்த காலத்தில் நாம் பொருத்தி பார்ப்போம் என்று சொன்னால் நாட்டுக்காக விழுப்புண் பெறுகிற வாய்ப்பை மிக குறைந்த அளவு வீரர்களே பெறுகிறார்கள் அப்படியானால் நாம் என்ன செய்வது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் சமூகத்திற்கு எதிராக மனிதநேயத்திற்கு எதிராக அடித்தட்டு மக்களுக்கு எதிராக எங்கெல்லாம் செயல்கள் நிகழ்கின்றனவோ அங்கெல்லாம் நம் நெஞ்சை நிமிர்த்தி எதிர்த்து போராடுவோம் அதன் காரணமாக காயங்கள் மனதிலே கிடைக்கும் என்று சொன்னால் அவைதாம் நம் வாழ்க்கைக்கு பொருள் சேர்க்கின்றன என்கிற செய்தியை புரிந்து அடித்தட்டு மக்களுக்காக நெஞ்சம் நிமிர்த்தி போராடுவோம் அதுதான் சங்ககால வாழ் போழ்ந்தடக்கள் இன்றும் தமிழர்களுக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிற நெறிக்குரியது என்று சொல்லி இன்றைய சிந்தனையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்